Vale, a ver, la única M que nos queda es esta. Sí, es la única. Y además de eso, sé que nos quedan unas historias. Luego de, de ir a la, a la letra M, a la de Moriarty... No, yo digo Moriarty, pero a lo mejor no lo es. Intentaré la de Led Zeppelin y el legado. Y después ya seguiremos con la historia principal. Va a ser este la gente. Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? <laughs> Let's get this over with. Hmm. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner. But a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you. So be careful. And remember, I was never here. La extorsión mecánica. Vale, las M del mapa sí son de Mycroft. Pero es que en la anterior estaba. había un señor M. Que no era Mycroft y va a ser Moriarty ya verá Mycroft me ha pedido que recupere información comprometedora sobre uno de sus hombres de un profesor de astronomía local Jacob Harring vive en una enorme mansión con una fuente cerca del extremo este de Bonanza Road en Gran Saray vamos a ver Bonanza Road Gran Saray primero aquí Extremo este. Aquí lo tenemos. Pues... La calle es enorme. Puede que sea esta mansión de aquí. Jacob se ha construido una reputación muy, eh, de hombre muy influyente, pero pocos saben que es porque posee una nutrida recopilación de material de chantaje que emplea para coaccionar a la alta sociedad. El agente de Mycroft dice que el profesor es un solitario muy astuto, así que debo tener cuidado. Vale, vamos a ir desde aquí. Extra, extra! Suicide claims another! A young man has leapt to his end in broad daylight from the rolling bricks bridge! Sí, ya lo sé, yo estaba allí. Yo estaba allí cuando se suicidó. Check the front page. You won't regret it. Una mansión con una fuente, vamos a ver. Esa es, mírala, la tenemos ahí.
Boom, Sherry. I found a corpse. Don't you think it's strange we always end up in situations like this? Seek, and you shall find. John, do you know any songbirds? Oh, I, I don't know. Uh, partridges, birds of paradise, uh, chickens. Uh, okay, I, I might just be hungry. <laughs> Un pequeño pájaro cantó para mí. Judging by his expression, a painful and unexpected death. Vale, yo creo que es por veneno. Ya verás cómo va a ser por veneno. His hand is clinging to his chest, but he has no stab or gunshot wounds. Ataque al corazón por algún tipo de veneno. Pattern 1796 light cavalry saber. It looks like he died of natural causes, but something doesn't add up. Ah, vale, yo no sabía que esto en inglés significa... Me ha dicho un pajarito, vale. It would not be easy to cut this hat in two. Whoever is responsible is a master of their craft. This was opened carefully. Vacío. One presumes that empty safes are not some hip new trend. A safe behind a painting. Classic. If you had an enormous collection of blackmail material, where would you keep it? Oh, <laughs> nice try, Sherry. I ain't telling you nothing. Aquí donde estaba la espada. Old but still deadly. Hmm. Two sabers used to be mounted here. A man with a plan. Admittedly not a great plan if you write on paper exactly when you will do your illegal business. But a plan, nonetheless. Levantarse, paseo diario, paseo diario, desayuno, paseo por el muelle. No dice nada de, de chantaje. Hay algo ahí detrás. Informe médico para la competición de esgrima. ¿A quién puede interesarle? El paciente Diego Harring ha completado sus pruebas físicas y está sano como un roble. Preparado para participar en la competición del Club de Esgrima de Londres. Así que eso de morir por causas naturales... Además, sabemos que era un... Buen es que... Era bueno con la espada. So, the victim is Professor Jacob Haring himself. That's no great surprise. Stamped with Mr. Haring's personal seal. Vale, sabemos que estaba sano. Sabemos que el muerto es Jacob, que era lo más lógico. 
clock's hands aren't moving. No se puede salir. Y por aquí supongo que tampoco. Old, but still deadly. Hmm. Two sabers used to be mounted here. No sé qué me falta por mirar. Y no sé qué importancia puede tener el reloj. El reloj parado. Guardaba dentro... A ver... Eh. Puede ser. Guardaba dentro el material de chantaje y por eso está parado. Pero no puedo hacer nada. The clock's hands aren't moving. Sigue diciendo que tengo que examinar, seguir examinando la habitación. It would not be easy to cut this hat in two. Whoever is responsible is a. Ay, ay. Present feathers. They're rare here. Sí, o teniendo que examinar la habitación. Algo me falta. Ah, ya está. Reconstrucción de la escena. Vale, a ver si... Ay, ah, es John el que la va a reconstruir ahora. ¿Por qué? Qué raro. Esta no puede ser porque hemos dicho que no tenía ninguna herida. Esta sí. Me cortó el sombrero. Vale, y aquí... Sí, el profesor supongo que cogió su, su espada. ¿Qué más opciones hay aquí? Claro, ¿la escribió él o el, o el asesino?
Vale, así, aquí no podemos saber cuál. Vale, estoy casi seguro que esta que está aquí y estas dos son correctas. Vale, yo creo que las... ¡Ay! Sola la espada para abrirlo. Ahí no lo sé. Alguien dejó un mensaje en la pizarra, me ha dicho un pajarito. Yo creo que no ha sido el profesor. Claro, la única diferencia entre este y el anterior es que tiene el sombrero puesto o no. Yo creo que no lo tendría puesto. Yo creo que esto fue des después de matar al profesor. Vale, pero aquí también dice algo del reloj. Y el reloj no lo estamos usando para nada, así que yo creo que este no es correcto, a ver. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Vale, voy a intentar cambiar este al reloj. You're not even trying, pues tampoco. Sherry. Concentrate. Vale, dice que la... A ver si lo tenemos por aquí escrito. Alguien abrió, abrió y vació cuidadosamente la caja fuerte, cuidadosamente. Así que no usado la espada. Este estaba mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Este no puede ser. Así que tiene que ser este. En la mesa había unas cuantas cartas firmadas por Harry. Claro, el problema es que este sitio puede ser tanto las cartas como el reloj. Ahora sí. Harry was not one to deviate from his plans, and yet on this day he only managed to answer his mail and never did get to repair the clock. The visitor knew his schedule. They entered the house between 3.30 and 4 p.m. That's exactly when Haring would be checking his blackmail collection. When Jacob saw the intruder, his fencing reflexes kicked in. He lunged left to the sabers, wrenched one off the wall, and attacked the visitor. But in the middle of the assault, Mr. Haring is struck by a heart attack, and the professor only manages to cut off the hat of the intruder. The visitor stole Haring's entire blackmail collection and wrote a message on the blackboard. Before we go chasing the intruder, should we try to confirm the cause of the professor's death? I'd hate for him to be a red Haring. La muerte del profesor es muy inusual. No tiene heridas visibles, pero su reciente examen médico sugiere que tenía una buena salud. De modo que parece impro improbable que haya muerto por causas naturales. Tenemos que registrar la casa en busca de pistas. Quizá la verdad se revele sola. Yo ya he empezado a hacer caso a lo que dice John. Porque si él dice que... Ya me ha pasado antes que él me sugiere algo y yo no le hago caso. Y entonces se tacha una de las misiones.
Aquí está, un desafío de John, pero ahora sí aparece. Vale, vamos a registrar la casa en busca de pistas. Yo creo que puedo si sí, puedo salir, ¿no? Todavía. Vale, aquí vimos que estaba tomando algo. Pero no. No, eso no era. Aquí estaba tomando algo. Ya verás como si es veneno al final. Half empty. Or for John, half full. Totally empty. Even John couldn't argue with that. Vale, o sea, entró alguien, le invitó a a lo que quiera que sea esto, té, ¿no? A strong rotten smell. Uncharacteristic for tea. Vale, ya empezamos, cómo no, esto se me da fatal. Y al final va a deducir que hay veneno. Uf, es que esto se complica aún más, a ver. Ahora tenemos... Aumenta uno, resta uno y multiplica el valor del reactivo por dos. Y falta el de dividir. A ver, tenemos... A ver, ¿cómo puedo sumar? Vamos a intentar conseguir, como siempre, vamos a intentar conseguir uno de ellos, por ejemplo. Con esto tendríamos ya el último reactivo. Bueno, la última... O sea, la última mezcla. Ahora habría que intentar... Un 2. Siempre lo pongo al revés. A ver, vamos a probar con otro, a ver si conseguimos este con este. Generaría 6. Ya tendría el menos 6. No puedo darle la vuelta a esto.
Ah, casi. Casi, casi. Ya no puedo hacer ninguna mezcla. Pero espera, si sumo... Esto genera dos. Uf, no sé si esto tendrá algún sentido. Ah, pero no le puedo sumar nada a este. Ya verás, si a este le resto uno... Ya no tengo espacio para tanto rollo. Seguro que se puede hacer más fácil. Pero me da igual. <ríe> me da igual. Eh, un análisis químico reveló traza de digitalina en la tetera. Es el extracto de una planta que se suele emplear en medicina para tratar enfermedades coronarias. Pero una dosis incorrecta combinada con estrés fisiológico puede causar un ataque al corazón. Vale, yo creo que lo que necesitamos ahora es... Buscar, a ver, esto era buscar en los... Una búsqueda en los archivos. Para buscar al culpable. Right, if that's your goal. Pues nos queda saber quién ha sido. Llevaba un sombrero estiloso con una cinta roja plumas de faisán. ¿Eso nos va a ayudar en algo? ¿Y en qué archivo? En la de la policía. Bueno, probaremos. Probaremos en la policía. contra la propiedad. Vamos a probar porque se coló en la casa. Sospechosos. No, eso no. No tiene sentido.
Ah, eso sí. Me equivoqué de lugar, pero eso sí. Informe sobre la banda de los petirrojos, por eso lo de la pluma. Una mujer informó eh, de un fuerte ruido y gritos en Gran Saray. Cuando la policía llegó al lugar, les emboscaron de inmediato y comenzó el tiroteo. No hubo baja de ningún mando, pero la mayoría de los sospechosos consiguieron escapar. Los agentes solo pudieron arrestar a dos miembros de la banda. Ahí tenemos a... a que va a ser uno de esos dos. Sid Parretti y Harry Trelawney. Ambos son hijos de nobles locales. Durante el interrogatorio, Parretti y Trelawney confesaron que estaban asociados con la banda de los Petirrojos. Se rumorea que los Petirrojos se dedican al chantaje, el robo y las apuestas ilegales. Pero han sido escurridizos durante mucho tiempo. Los miembros de la banda se distinguen entre ellos por sus chalecos de un rojo brillante y sus sombreros con cintas rojas y plumas. Suelen firmar sus crímenes contra, con una referencia a los pájaros cantores, supuestamente eh, para que los posibles informantes no los traicionen. Su líder se da el sobrenombre de Joe el Suertudo, pero su verdadera identidad no está confirmada. Los miembros detenidos de la banda han revelado la ubicación de su guarida. Mm. Está en Gran Saray, al oeste del cruce de Bernard Street y LeBlanc Road. Seems... A ver. Gran Saray. Ahí está. Aquí está Leblanc Road y Bernard Seed. O sea, está... Ahí. Al oeste del cruce. But we have fun neighbors. Hey, Sherry. We should introduce ourselves. Vamos primero al cruce. Está cerca de la casa de Sherlock, ¿eh? Empezaré desde aquí hacia el este, porque debería estar por algún sitio de por aquí. de los fundadores aquí está guarida no puedo entrar así que a ver por aquí ahí sí he doesn't have an invitation to the club get in boys Ahí no tiene que darle. No, a ese no. I couldn't miss the party. Too simple. <risa> Me dio. No se puede hacer eso. Ah, no es fácil de darle, eh. I'll 
put you six feet under. Take a rest. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Take a rest, my f the snuff's ready. A ver cuántos más. Estaba muy lejos, muy lejos. I'm gonna hurt you. That easy. Give him the pepper snuff. <laughs> Don't bother moving. You've lost. Más? Más. Vale, pues nada. It's all yours now. Go for it. More cry. The snuff's ready. Vale. Bien. All right, fella. I give up. Take me into custody. You have nothing on me anyway. So I'll walk out the station right after you do.
Vale, tengo que interrogarlo. Excellent job catching this crook, sir. His name is Lucky Joe, and as it happens, someone with influence was after him too. You did them a favor. I just solved the mystery, officer. If a criminal appears in my path, it merely affirms my deductions are sound. Either way, you'll be pleased to know that an anonymous tip has fingered Lucky Joe as being involved in the murder of a famous professor. We have photographs and witness statements. Not so Lucky Joe is headed straight to the gallows. Someone served him to us on a silver platter. Interesting. Well, as a vital ally in the arrest of a wanted murderer, you couldn't possibly object to me interviewing him. Well, vital, y yes, I... No, of, of course. Go ahead. You, yeah. haven't you made my day bad enough? Get out! The police received an anonymous tip. Someone saw you entering Professor Jacob Haring's house. They have photos. You're in trouble. <laughs> I didn't even touch the old fool. This old business was a setup from the beginning. You broke into the house at the exact time Jacob Haring had his safe open and his collection of blackmail materials out. Perfect timing to steal the lot. Ah, <laughs> that's circumstantial at best. Alas, the professor turned out to be less feeble than you expected. He pulled a saber from the wall and nearly took your head off. But lo, the vigor evaporated and all at once he fell to the floor, grasping his chest as if his heart itself had given up. That's... that's exactly what happened. And that's why I'll be out of this reeking cell by morning, once the coroner has done his business. Mm, unlikely. You claim somebody set you up. If so, they will ensure that you're hanged. We both want to know who is truly behind this, so tell me the whole story. It may yet save your life. Oh, blast. All right, what do you want to know? Haring's blackmail collection was hardly public knowledge. It stands to reason that whoever informed you of his existence must be who set you up. Yes, obviously. But I've never seen his face, nor do I know his name. I received a note at El Palazzo de Luso that gave me the address of Jacob Haring. It was one letter, M. I cannot believe such an established gang leader would personally engage in burglary simply because he received a letter. It was not just a letter. I received something else with the note. A file. On me. And a bloody detailed one at that. I'm not sure if it was from Haring's own collection, but it contained things that could bury me and the entire damn Robins. I burned the file in a heartbeat, but the note warned of others like it in Haring's safe. I needed to retrieve them and got lucky. Lucky? Why? The note said that by being there at a very precise time, I'd find that safe opened. And it was right. So you broke into Professor Haring's study and stole the blackmail materials. What did you do with them? Do you like jokes? My humour tends toward the dry and bitter. Then you will love this one. As I fled Haring's place with the documents, a pickpocket snatched the folder from me on the street. I was played from the beginning, beaten at my own game. They made a joke of me and the Robins, and now I await the gallows. Ha! Ha ha ha! Oh, you're right. It was a good joke. But now things begin to make sense. Fear not, Joe. I will prove you didn't kill Professor Haring. What? Then you better do it fast. Per his schedule, Professor Haring had tea with a guest not long before you arrived. The tea in Haring's teapot was dosed with digitalis. A large dose of such a drug, coupled with physical exertion, can cause cardiac arrest. So, if the old man hadn't attacked me... He may have lived, yes. But it wasn't you who killed him. The real murderer is the one that poisoned the professor and set you up. I'll make sure the police know it. Yeah, you may save my bacon. Oh, I wouldn't sing a victory song just yet. I believe they're preparing for a conversation with you on many subjects. Like the Robins. Ha! <laughs> I can handle those fools. I thought you were the copper's pet. But you have character those bloodthirsty mongrels lack. I respect that. Make no mistake, Joe, we are not friends. Should we meet again under different circumstances? Well, you know my character.
¿Quién es M? Esto ha cobrado interés. Yo o el suertudo está entre rejas, pero los materiales de chantaje los han robado. No he podido recuperarlos para la inteligencia del Reino Unido. Tengo una carta de Joe de un tal M. Que al parecer está detrás del robo de los documentos de Harry. Joe el suertudo dice que M contactó con él en el hotel Il Palacio del Uso, que ya estuvimos el primer día. Pues tenemos que ir al hotel y ir a la habitación 227. Vale, pero antes vamos a intentar terminar con la del Zeppelin y con la del legado. A ver, yo recuerdo que había unas ruinas aquí, pero había otras ruinas en algún sitio. Teatro, zona este, zona sur, iglesia, ruinas antiguas, tiene que ser aquí. Yo estaba yendo al sitio equivocado. Ahí está la ruina. Entonces aquí dice que busco un arco hecho de piedra que está al este desde las ruinas. Pues un arco que tiene que estar por este camino, por algún sitio de este camino, por aquí. Este arco de piedra, vamos a ver. Ahí está, los acertijos de mano de plata. Ahí hay algo. Último acertijo. Bajo sus pies hay antiguas ruinas. Un árbol busca que el tesoro cuida. Quizás solo un detalle habrás hallado. Lo que no significa que hayas fracasado. Las ruinas estaban por aquí. Aquí están las ruinas. Dice, bajo sus pies hay antiguas ruinas. ¿Por aquí? No se ve nada. O allí arriba, esta parte de arriba. Vamos a dar la vuelta. más arriba, pero no, aquí mismo. Una lupa. Wait, what? Is this mother's magnifying glass? How did it end up here? What happened? Sherry, you really need to learn to let miracles happen. The whole world is one big unresolved chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer look. I do remember what mother told us, but That explains nothing. Just let things happen, all right? Besides, this little miracle will look perfect in our manner, don't you think? Vamos a probar este. Dice, ah, vale. Uf, lo de la arcada del caballo. Estaba en Old City. Aquí, era esta esquina. 
Y dice que hay la arcada con un, de un caballo. Yo no creo que tenga que ser un caballo real. Tiene que ser algo que parece un caballo. O el dibujo de un caballo pintado. Y no puedo andar lejos de la... De este cruce. Detrás de la arcada, a lo mejor es por aquí. Ah, pero yo esto lo miré ya. Eh, espera. Ahí hay un caballo. Ahí está. Esa es la arcada del caballo. ¿Estás seguro que quieres ir a ahí? Breaking into the secret meeting of those radicals. I don't see how we could pull off any peaceful negotiations. For radical meetings, John, we have some radical. Remember, be careful out there. Vale, otra vez lo mismo, lo de siempre. Espero que no sean muchos esta vez. I couldn't miss the party. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Oh, qué difícil. Vale, este sí que puedo usar algo del entorno. ¿Eh? Ah, claro, lleva la máscara puesta. Ahora sí. No more crime for you and the snuff's ready. Time to knock this guy. Ah, uh, fuck it. Too simple. Give him the pepper snuff. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Aye. I'm coming. Too simple. Venga, carga. It's all yours now. Go for it. No. 
fight you. Get ready for some pain. Ah, se mueve demasiado. I will end you. I couldn't miss the party. Don't cry. Give him the pepper snuff. Ah, me va a matar. Too simple. Snuff's ready. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. But why does this make me feel as if we're the invaders on these people's land? We came in peace. They put up a fight. Next time they'll think twice. Peace and trust can win the day, eh, Sherry? At least I'm glad they'll see another one. You did well. Now, let's check the yard. I want to learn how they were planning to shoot down the airship. We'd better make it quick. The noise you've caused here may bring us more trouble. Ahora tenemos que examinar el patio para averiguar cómo pensaban hacerlo. Querían derribar el dirigible, pero aquí no veo nada. I thought you wanted to explore the yard before no, no me puedo ir. We'd better not miss anything important. Hay una caja fuerte. Pero no, es nada. Aquí, aquí está marcado. The Radicals plan to load the missile battery onto boats and sail close to the airship. El plan detalla la posición del dirigible sobre la costa de Cordona y las formas en las que uno puede aproximarse a él por mar desde la Old City. So they hope to bring down the airship by using these missiles. How did a small group of conspirators manage to smuggle artillery to Cordona? How many people are on board that airship? It just saved their lives, Sherry. Not to mention the people below, should it have crashed on the island. We should call the police to sort this all out. No need. Somebody from the neighborhood already called them once the shooting began. Besides, I'm not in the mood to explain why I'm standing here, armed, in this grim situation. We did all we had to do, let the police do the rest. Misiles militares rusos del sistema Zazyatko. Qué ironía, son los mismos misiles que usamos en la guerra turco-rusa de 1828 para acabar con las fortalezas turcas. Son un diseño antiguo. Los conspiradores tenían que aproximar mucho la batería al objetivo si querían derribarlo. Este estaría terminado, ¿no? Vale, ahora deberíamos ir a ver si el Moriarty, <ríe> si lo es o no lo es. Vale, no hay ningún mercader de arte marcado como que puedo comprar. Bueno. 
Vamos a ir al hotel. Habitación 227. Extra, extra. Robin's finally put in cage. Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't regret it. Vale, creo que por aquí no. Hay que subir por el otro lado. Mr. Holmes, please come in. Now that the police have finished their investigation, Il Palazzo de Luso has finally reopened. Vale. Can I help you, sir? Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice, yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. Professor Malus, eso va a ser un nombre falso. Someone has set a mouse trap and we're walking right into it. I have it under control, John. I don't like this. Please. See? Neither a trap door nor a self-firing gun. Clean champagne flute. The first move has been made. Anglo Egyptian war looms. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory. I'm not sure it's us. M is celebrating and wants us to know it. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? A family photo of the man who jumped off the bridge. Pity. Expediente de la familia Wellington. Daniel Wellington era un noble adinerado que llegó a Cordona justo al comienzo de la fiebre de la plata de 1818. Invirtió todo su dinero en la minería y obtuvo a cambio una fortuna. Daniel tuvo cuatro hijos, todos tristemente conocidos por su mal comportamiento y su habilidad para salir de cualquier crimen pagando, incluyendo 
el apaleamiento de un hombre hasta casi matarlo y el incendio provocado de un pub. Daniel Wellington murió en 1859 a los 67 años y su herencia pasó a su hijo mayor Tom. Tom Wellington no era tan avispado para los negocios como su padre. Cada inmersión que hacía fracasaba. Pero la familia estaba cubierta por el aún próspero negocio minero, hasta que en 1862 las minas se agotaron. Sí, eso ya lo sabíamos. Hay quien dice que la familia Wellington se hundió en la bancarrota en 1866, pero el verdadero hundimiento llegó antes, en 1863, cuando Tom Wellington se suicidó. Su esposa y su hijo de 7 años, Reginald, heredaron las deudas y sus indolentes hermanos no les ofrecieron ayuda. Los mineros demandaron lo que les debía, vandalizaron la mansión Wellington y amenazando con algo peor. La familia vendió su herencia, su hacienda, para pagar la deuda y luego desapareció. Sin embargo, la familia tiene aún muchos enemigos en la isla. Falta una. Pero no. Ahí estamos. Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used then discarded. Like everyone in his path. These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted. Carta de M para Sherlock. Estimado señor Holmes, tengo que disculparme por no haberle recibido. He esperado un tiempo, pero que quizá haya sobreestimado sus habilidades. Hay, hay, unos asuntos urgentes me reclaman allá en de los mares, y no puedo posponer más mi partida. De modo que, por desgracia, no tengo tiempo para llevarme todas mis cosas. Quizá pueda usted echar un vistazo por mí y verse algo de interés. Le deberé una. Ya estoy pensando en cómo puedo compensarlo. Adiós, M. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. I am watching you. Nelson's Monument in Trafalgar Square, London. The hairs on my neck just stood up. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. He left behind only what he wanted us to find infuriating. Y nos queda algo más. Mycroft's agent. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. Pues entonces sí que nos estaba vigilando, de verdad, ¿eh? Mediterráneo. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No, no, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you were giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. 
Are you trying to suggest? I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart and make sure we get to walk out alive. No sé qué decirle. Está exagerando. Gets caught in a spider's web, it twitches. But the more it does so, the more it traps itself. You are twitching too much, John. Do not mistake my rage for recklessness. Do not mistake disappointment for desperation. The spider does not yet know what it caught. He knows full well. The man makes no mistakes, Sherlock. Incorrect. He just made one. He caught my attention. That's what I'm saying. You are behaving exactly how I'd expect. He wants you to come after him. He knows you can't resist the game. You need to face the facts. You lost. You were outwitted and he got away. Don't fall for it again. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft, now you really are being hysterical. Look around you, Sherlock. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fomenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. Yo creo que, aunque Sherlock diga que no, es demasiado grande para él. Perhaps you're right. He could be anywhere in Europe, and the only practical way to find him is with Mycroft's eyes and ears. I shall endeavor to tell my brother the whole story as soon as I can stomach another humiliation. Good. Thank you. And it is not humiliation. It is humility. For now, we need to put this wretched affair behind us. M has gone. Best to focus on the reason we came to Gordona in the first place. You're right. I'm glad you were here. I'm always looking out for you, brother. Thank you, John. Now, shall we? Los artículos de armario conseguido. El bigote este, creo. Y no sé qué más. Vamos a ir al caso principal. Vale, aquí nos falta algo, pero tenemos que... Tenemos aquí en el Palacio de la Mente que mezclar algo seguro. Teníamos un vecino en la isla que era amigo de la familia. Y lo vamos a mezclar con John, que es también amigo. ¿Con informes desaparecidos? Sí. Aunque no hay informe sobre la muerte de mi madre en cordón, había un amigo de la familia. Parece que él sepa algo. Solía vivir en una de las casas cercanas, justo junto al Greek Bridge, y tenía un globo aerostático en el patio. Bueno, vamos a salir primero del hotel. Hay que salir antes del hotel. Ahí no. Ahí. Vale, a ver qué dice. Eh, Puente Creek. A ver. Puente griego. Es este. Decía que estaba cerca y tenía un globo estático. Pues nada. Pues tiene que estar por ahí. Ahí hay un globo. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. 
jaula de oro. He visitado la casa de un viejo amigo de la familia y he descubierto pruebas de un tumulto reciente. Han reventado la puerta desde dentro. You were not. <laughs> Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Piedra no es. No sé lo que es. Del propio cadáver no lo, vi no lo veo. algo que esté alrededor Me faltará. Ay, ah, le falta un dedo. A missing pinky. No lo había visto. It's none other than Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. 
Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Sigo necesitando examinar el lugar por alguna razón. An amount of attention that most can only dream of. A strong pull broke this leash. Estaba atado aquí. Poke the elephant with this. Really? Mm, había un elefante atado. O sea que hay un elefante por ahí por la ciudad corriendo y nadie se ha enterado todavía. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Flying it as children. I doubt it could hold my way today. Vale, un reto de John que tengo que buscar en los archivos. Una historia de primera plana escrita por un periodista científico y debería haberla publicado hace 10 años. Vale, no creo que sea difícil de encontrar. que no sé es si tengo que hacerlo ahora o puedo dedicarme primero al caso no, yo creo que si el caso se resuelve el reto de John queda anulado, así que vamos a intentar a ver, buscamos en el periódico tiene que ser Primera plana, sección primera plana, publicado hace 10 años, o sea, aquí. Escrita por un periodista científico, pues periodista, ahí estamos. El señor de todas las bestias, el señor de todas las bestias por el doctor... Y ahí en Mencies. Solo unos pocos con suerte pueden afirmar que han contemplado a la criatura más extraña y maravillosa del planeta, el elefante. Según se dice, el animal terrestre más grande que existe. Esta colosal bestia resulta fascinante por su tamaño, inteligencia y capacidad de comunicación. Los elefantes son mamíferos, como los humanos, y viven en Asia y África. A pesar de unas pezuñas entre 45 y 65 centímetros de diámetro, en los ejemplares adultos, los elefantes son sorprendentemente ágiles y, gracias a su trompa prensil, pueden realizar proezas de gran destreza. Los elefantes forman vínculos emocionales sólidos con sus seres queridos. Algunos científicos incluso han informado de que han presenciado muestras de pena o alegría. Quizá la cuestión no sea cuánto se nos parecen los elefantes, sino cuánto nos parecemos nosotros a ellos. That's the article. Feeling old already. Desafío de John superado, o sea que 
Yo no creo que sirva para nada el... Lo que acabamos de leer. Simplemente el desafío de John está hecho. Pues volvemos otra vez. Sí. Hay que seguir examinando la zona. gas tank enough to pump up an airship a sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes it's seen a lot of use the blade is worn from grinding Huellas. Son huellas, son hojas. Ay. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Ah, vale, ahora hay que reconstruir la, el, el escenario. Pero tenemos en el palacio de la mente, creo que dos cosas. Bueno, tres. La víctima recibió una paliza que le causó heridas múltiples. Fue el elefante. O sea que podemos asociar paliza fatal con animal salvaje. Puede que el elefante Goliath atacara a Theodor Gidden para liberarse. Yo creo que no. Creo que lo liberaron. Vale, estos dos no se... No concuerdan, así que habrá que apare hacer aparecer algo. A ver si podemos... No sé si con la información que tenemos podemos reconstruir la escena. A ver, aquí estaría... Esta se tiene pinta porque aquí está el elefante que está atado y aquí está el arma. Vale, pero ¿cómo llegó hasta aquí? Ah, claro. Lo atacó aquí, se lo llevó con la trompa y lo soltó aquí. o no yo creo que esto tiene más sentido y luego oh, si me voy fuera eso no lo había hecho nunca salí del escenario y ahora es John el que lo va a resolver. Vale, vamos a ver si acierto. Vamos a probar esto. 
You're not even no. trying, Sherry. Esto no. Ah, es que falta esto, falta algo aquí. Vale, pero entonces el golpe... Claro, pero esto sí tiene sentido. Lo empujó, chocó. Pues dice que no. You're not even trying, no. Sherry. Concentrate. ¿Y este? Vamos a probar. You're not even Tampoco. trying, Sherry. Concentrate. Vale, este también. Este sí puede ser. Vale, vale, vale. Ese no lo había visto. A ver ahora. Ahora sí. Fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far, I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Vale, que preguntar. Hello. Vale, esta gente. A lady doesn't know about such things. Are you able to help me? You better stay out of trouble, citizen. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Vale, vamos a ver. A ver si me responde ahora. Help me, please. Yeah, it sounds unfamiliar. No, no lo sabe. I'm sorry. Can I ask you a question? I have no idea. I'm sorry. El policía. Vamos a ver si el policía lo sabe. Could you help me? Unfortunately, my case book is empty no. on this. Time to check your who, what, and what, Sherry. Is who this familiar to you? About what and dressed as what? Vale, a ver. Este con qué sombrero? Con este sombrero. Excuse me, just one question. Oh, sorry. No sabe nada. Oh, no, nothing. Are you able to help me? I would like to help a companion in misfortune, but I know nothing about this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Vale, pero la policía no sabe, los ladrones no saben. Can I ask you a question? 
Sorry, I wish I could help. I truly do. Can you satisfy my curiosity? I'd help you, friend, but I know nothing. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Vale, pasó por... Ah, pasó por aquí. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Vale, entonces tengo que preguntar... ¿Por qué ya ha desaparecido? Ahora ya no tengo que preguntar a nadie. ¿Qué cosa? No lo entiendo. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. Entrar al agua, ¿no? Esto es agua. Sí. Vale, pero yo no puedo ir por ahí, ¿no? Se ahoga. Strange. It was hung with care. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Estimado Theodore, le escribo de isleño a isleño. Valoro su amistad tanto como valoro las vidas de nuestra gente. Aunque me temo que esta amistad unilateral no podrá mantener mis manos atadas más tiempo. Está haciendo que parezca débil a los ojos de sus vecinos. Creen que su árbol es una burla. No la ofrenda de paz que pretendía usted que fuera. La gente está asustada. Se ha negado a que entrenen adecuadamente a su elefante para darle a usted el entrenamiento que su limitada experiencia le permite. Es una situación imposible. Admito que he pensado en expropiarle el elefante para dárselo al señor Tilehart, que ha probado que puede cuidar de la elefanta Bean, aunque sea una hembra y mucho menos amenazadora que su bestia. Por favor, reconsidere la situación. Vale, el gobernador. He hallado un juego de llaves en el batín de Theodor. Y... ¿Y a dónde tengo? ¿La llave será de su casa? Volvamos a la casa. Porque tengo que seguir con la investigación que venía. Yo venía a investigar otra cosa diferente. A ver si puedo entrar por aquí. Sí. This young lady has a childish interest for her age.
Y está la parte trasera de la casa. Ya llegó la poli. I can always recognize the spirit of a true artist. <laughs> you! Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gildon was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gildon. Please, I beg of you. Find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it... How it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. That is a terrifying experience, Miss Gildon. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gildon. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life. And it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. No nos conocemos. ¿De qué? Miss Gildan, I was on this island ten ah, vale, de pequeño. Years. My father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. No sé qué decirle. Vale, le voy a dar el, el artículo. I don't have any thoughts on this. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean. Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal. As if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. ¿Habrá sido ella la que soltó al animal? Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Vale, sigue diciendo que tengo que examinar un lugar. No sé si se refiere a esta habitación. A commendable effort to barricade the windows. <laughs> F 
Old side also sounds utterly dreary. She packed as much as she could carry. Uh, the same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. Read the young. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Si, otro reto. Speaking aloud helps me think. She packed as much as she could carry. Vale, vamos a preguntarle sobre la foto. O quizás sobre los libros, a ver. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. I have to leave you for now. No, hace falta seguir preguntando. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here, here, an orphan. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, well, that will be a first. I prefer dry land, and so does my suit. Habrá que preguntar. Bueno, primero hay que ir al club de vela Salacia, en la zona sur de Gran Saray. Y lo de la trilogía, no sé si está aquí en esta habitación, que no creo. Vale, entonces me puedo ir seguramente. A ver si, si puedo entrar. Ah, a lo mejor están por aquí el resto de los libros. The nicest spot in the room. Mr. Gildon spent hours of his life right here. Staring at an elephant's backside. What a wonderful life. the spectrum from the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution quite the spectrum from the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution Mother, 
It's nice to see her young and smiling. From before Mycroft was born, our family loves to prod at the past. Holmes's desire to rake up the past is hereditary. <laughs> a partnership annulled with a single stroke of a pen. Hola, Dreametti, muy buenas. What's so special about this place? Another elephant? Falta una. Ah, ahí. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Foto. Elefante, Cordona Chronicle 1875. Un adinerado residente de Cordona, Theodore Gilden, de 55 años, le ha comprado un elefante indio a un circo ambulante. Ah, así que de ahí sacó el elefante. El señor Gilden ha declarado que esta es una oportunidad maravillosa. En la isla no hay nadie mejor que yo para proporcionarle un hogar tan acogedor a este elefante. Bueno, tal y como acabó... Es un paraíso para una criatura tan doble. El animal ya no pertenecerá, permanecerá encerrado en una tienda en la compañía de unos payasos. No hay mucha diferencia en lo que él ha hecho y, y en el circo. También estaba encerrado y estaba atado. De ahora en adelante será mi compañero, mi segundo hijo, y lo protegeré. No teman, ciudadano de Cordona, soy el mejor de los ciudadanos. Solo el tiempo dirá si esto es una locura veraniega o no. La élite de Cordona está conmocionada por la noticia. Y aún más por los terribles barritos de la bestia. Pero van a tener que asumir la, la excentricidad de uno de los más poderosos ciudadanos de Cordona. Ahora podemos decir que hasta los más ricos de la isla tienen problemas, igual que el resto de nosotros. Relatively functional choice to replace the finger. Ah, pues el dedo no lo perdió ahora, entonces. Yo creía que lo había perdido en el ataque del elefante, pero no. Ya era de antes. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gildon has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt. Tengo que preguntar a la chica por los baños, a ver. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. 
Oh, they are page turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. And, uh, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional amber grease. Well, that's true entrepreneur spirit. <laughs> era... Al final, era... Sudor de elefante lo que tenía. Vale, tengo que buscar los archivos. Y el reto de John no está hecho. No sé si el reto está en esta casa o no. Hay que buscar en los archivos, pero ¿en qué archivos? Voy a probar en los archivos de... En los policiales no creo. En el ayuntamiento. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. Ahí donde estaba el ayuntamiento. Ya no me acuerdo. No, esto no era. Treasure maps from the governor. Find eight and come back for more. Aquí. Vale, a ver, ¿qué, tenemos, ¿qué datos tenemos aquí? Old City, tenemos el distrito de Old City. Un ciudadano que sería Arthur Swift. ¿Y documentos legales puede ser? No sabe nada, pero dice que esa sociedad requería mucho papeleo. Debería ser documentos legales, en teoría. O negocios aquí. Vamos a probar aquí negocios y do documentos. Eso es. Registro de la compañía Gilden and Swift. Por la autoridad del gobernador de Cordona, por la presente, se registra la creación de Gilden and Swift Ltd. A día de hoy, 21 de junio de 1877, Theodore Gilden será el administrador único y fundador de la compañía y aportará capital y el terreno conocido como suburbio romano. Arthur Swift será socio fundador y aportará capital y sus servicios como arqueólogo. El propósito principal de la compañía es investigar, realizar investigaciones arqueológicas en las ruinas ubicadas en el cruce de, ahí tenemos la pista, Bazar Road y Arnaud Street al otro lado de las murallas de la Old City de Cordona. El administrador único, abajo consignado, se compromete por la presente a financiar la investigación arqueológica a cambio de la propiedad de cualquier artefacto de valor histórico. El socio fundador, abajo consignado, renuncia por la presente a todos los derechos derivados de haber descubierto cualquier artefacto y a su propiedad a cambio de derecho exclusivo de publicación de cualquier hallazgo académico que se produzca. Vale. Pues uno quería las piezas y otro quería escribir, hacer publicaciones sobre los hallazgos. 
With your love for archives, you would have made the perfect bureaucrat. Vale, pero ya por lo menos tenemos que las ruinas están en el cruce de Bazaar Road y Arnaud Street. Vamos a salir. Bazaar Road estaba en la Old City. Aquí está Arnaud Street. Y aquí está Bazaar Road. O sea, tenemos... Por ahí tiene que estar. el sitio más cercano es aquí From day to night. Ah, otra vez esto esto se me da fatal From day to night, Aiden stands there, recruiting non-rebellious workers for the dig. Averiguar cómo encontrar al reclutador, cambiar de trabajo. Excavación profunda. No, mercado, mercado sí, camisa nueva no, muy cansado no. Mercado, el único que he conseguido. From day to night. Ese sí. Cicatriz en el cuello, mercado. Mira, este ha sido rápido. Entrada a la excavación. He oído que para poder entrar en la excavación tengo que ser empleado. Un hombre llamado Aigin recluta trabajadores en, en el mercado de la Old City, al extremo oeste del distrito. Tiene una cicatriz en el cuello y solo busca a trabajadores con una actitud pro-británica. O sea... Tengo que disfrazarme. Bueno, lo tienes aquí. Tengo que disfrazarme. Aquí no puedes cambiarte. Vale. Y si me voy aquí, por ejemplo. Aquí sí. Actitud pro-británica. Es que no sé qué se refiere a eso. ¿Cuáles eran los diferentes? Clase alta, lugareño de cordón de policía, marinero, soldado, proletario y vagabundo. Ninguno de esos me dice. me dice nada realmente. No sé de qué disfrazarme. Voy a dejar en el que llevo siempre. Vale, el mercado.
Nice affordable clothes. Step Oriental up. rugs at a good. A ver, price. ¿quién tiene aquí una cicatriz? Cicatriz en el cuello, es este. Sir, kind sir, might I steal your attention? I am not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangi. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as uh, the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? In absoluto. I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? No sé qué le digo. Canta, cantar el himno. Venga, vamos a cantar el himno. I'll sing you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural bone digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Vale, ya tengo la, la entrada a la excavación. Sigo sin saber cómo conseguir la trilogía de bazucología. Tengo que entrar aquí, ¿no? Ese. Esa es la excavación que tengo que ir. Será la entrada. Stop loitering and get inside. Sí, me deja entrar. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. con el profesor que será este Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have this spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Uh, how did you meet me? Ah, ah! Don't ask questions. You'll have to find the answers yourself. I'm not a nanny. I'm a busy man who is changing the course of history. Uh, when no me va a was the last time you saw... Young man, you're disappointing me. I'd like to see a bright career for you as the best digger on the island. Don't ruin it. We'll talk when you find something useful. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on?
the ivory bats. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? <laughs> we are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have three rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Poco útiles, pero sigue llevándola. Meticuloso. Soltero. Indiferente o pobre. Pobre no lo creo. Recientes y sin tratar cardenales en el codo. Defraudador. Es viejo, pobre y no puede cuidarse a sí mismo y menos permitirse ropa o complementos nuevos. Empezó a dedicarse a la arqueología únicamente por motivos económicos. No lo creo. Yo creo que busca conocimientos. Arthur Swift ha sacrificado casi todo lo que tiene en un intento poco agradecido de descubrir más información sobre el pasado. Yo creo que sí. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is uh, superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Vale. Hay que buscar la tumba de Vito Lemonio. plan for this whole operation. Allá da la tumba de Tito Lemonio y el otro es Vito. Cerca de la ciudad de Corinto, el arqueólogo británico Sir George Griffiths ha descubierto la tumba bien preservada de un legado romano. Tito Lemonio, propietario de la legendaria espada gemela de Rómulo, que le obsequió el mismísimo Augusto, primer emperador del de Imperio Romano de N del E, no sé lo que es. En una entrevista exclusiva, Sir George ha descrito el hallazgo como un añadido valiosísimo a la historia de la humanidad. La entrada se encontró al mover varios bloques de tierra alrededor de unas estatuas destacadas. A lo mejor tenemos que hacer lo mismo. Según Sir George, las estatuas representaban la vida de Tito, una estatua femenina. Se cree 
que la representación de una madre que sujeta una canasta de fruta mira al oeste. Otra figura femenina, quizá el otoño, con una hoz en la mano, mira al este. Sir George cree que estas estatuas son alegorías de Céfiro, un dios menor del viento del oeste. Y Euro, dios del viento del este, estaban dispuestas en un círculo formado junto con las estatuas de los dos hermanos, Tito y Vito. La corona ha reconocido los logros de los arqueólogos. Puede que tengamos que hacer lo mismo. Oscar. Ay. This reminds me of my father's room. La conquista de Tito y Vito. Tito y Vito Lemonio eran legados legendarios del antiguo imperio romano. Comenzaron la carrera militar suprimiendo las revueltas de los eh, Elobacos y los Alo... Aloborges. Dios, qué complicado. Fueron los comandantes clave durante el asedio de Tina y la batalla de Accio. El nuevo emperador Augusto le entregó a los hermanos unas espadas gemelas. Se cree que las que pertenecieron a Rómulo y Remo. Sirvieron como legados en la conquista de las provincias de Dalmacia y África y fueron conocidos por su devoción a los dioses menores. Tito honraba a Euro y su hermano a Céfiro. No se sabe mucho de ellos, excepto por la descripción de Plinio el Viejo. Tito llevaba la piel de un león con la cabeza de un, en el yelmo, una tradición que adquirió cuando era Signifier. Tito llevaba un escudo tan grande como pa para cubrir el cielo. Aunque la ubicación exacta de sus tumbas se desconoce, los historiadores saben que Tito murió en la primavera del año 10 después de Cristo, mientras que Vito lo hizo en el otoño del año 12 después de Cristo. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these or two. Oil cloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make ten sails and more. Ah, y me da que eso, con la información que acabamos de, llegar, de, de recoger de los artículos, vamos a tener que averiguar dónde está la tumba. Mira, otro libro, el segundo. Sharpest pickaxe. <laughs> A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a... Word? Falta un libro, me falta. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. ¿Qué estatua quedó dañada? Yelmo de león y estatua, vale. Swift lost his temper. Esos son los cuatro que, que, que hay que descubrir. Investigación de Arthur Swift. Los trabajadores de la excavación han encontrado una estatua con un yelmo de león. Originalmente estaba situada en el pedestal más cercano a la playa, pero alguien la tiró. Y como resultado la estatua se rompió y el pedestal está torcido.
somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Una inscripción cerca de los cuatro pedestales se traduce como Vito descansa cerca. Cuidado. Quienes quieran perturbar su sueño, pues lo guardan las miradas de su hermano y el viento del otoño. Y esta es la estatua que han tirado. La goddess, la madre, someone's wife. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. statues here originally I wonder what the thrill of statues look like I see now Mr. Swift didn't realize the significance of the statues Ah, vamos a ver si se hacer esto La estatua sabemos que es esa. Lo que tenemos que averiguar es hacia dónde estaba apuntando. Y aquí, lo mismo. No, aquí hay que averiguar qué estatua estaba aquí. Cuatro estatuas, a saber, vamos a ver. Solo queda una estatua de una mujer con una hoz. Vale, esa sabemos, está claro, esa es esta estatua. Y va aquí. Así que la mujer con la hoz no puede ir en ningún otro sitio de esos dos, de esos tres. Lo que hay que averiguar es hacia dónde está mirando. Aquí hay que usar un objeto. Esto llevaba un yelmo de león y luchaba con espada. Vale, hemos visto un yelmo de león por aquí. de la tumba que investigó había cuatro estatuas una femenina, una alegoría del dios menor del viento Céfiro 
mirando hacia el oeste. Con una canasta de fruta en la mano. Vale, ya sabemos que el que tiene la canasta de fruta es Céfiro y está mirando hacia el oeste. Es ella, ¿no? Y está mirando justamente hacia el oeste. Yo creo que estaba aquí. Vale, porque aquí... Vale, aquí solo está esta. Perfecto, yo creo que entonces... Vale, una de las cuatro están hechas. Esta, Céfiro va mirando hacia el oeste. Porque creo... Que ninguna otra no. No hay ninguna otra que sea Céfiro y que esté mirando al oeste. Es la única. Así que esa va ahí. Vale. Y sabemos que esta va aquí, pero no sabemos en qué, en qué orientación. Mirando hacia el oeste con una canasta de fruta en la mano. Mirando al este, otra estatua femenina. También una alegoría del dios del viento Euro con una hoz. Una hoz hacia el este. La única que aparece con una hoz. Mirando hacia el este. Sí, yo creo que es esta. Esa va ahí. Y esa va ahí. ¿Qué más? Entre las dos estaban los restos de las estatuas de Tito y su hermano Vito. Vale, hay que saber cuál es cuál. Tito llevaba un yelmo de león y luchaba con espada, mientras que Vito llevaba tanto espada como escudo. Vale, pero sigo sin saber hacia dónde están mirando. Los trabajadores de la excavación han encontrado una estatua con un yelmo de león. Originalmente estaba situada en el pedestal más cercano a la playa. No. Pero alguien la tiró. A ver, entonces, la de León va aquí. Vale, la de, León, la de León va aquí, pero... Mirando al norte, quizás. Voy a validar este, y si no, los intercambio. No. Pues vamos a hacerlo al revés. Pero la del león sí que va aquí. Pero voy a probar mirando para el otro lado. A ver ahora. You're not even no. trying, Sherry. Concentrate. Yo creo que las otras dos están bien. Una femenina mirando hacia el oeste. Una canasta. Es que la, el único sitio donde aparece la figura femenina de una canasta es aquí. O aquí también. No. Aquí sabemos que solo va esta. Sí, porque está en el suelo, está tirada, así que... Y 
porque esta es la única que puede ir hacia el este. Creo, ¿no? A ver, no cambia esta. No. Esta solo da vuelta. Y es que tiene que ser así. Esta y esta tienen que ser así. Solo me faltan estas dos. Tito llevaba un yelmo de león. Y encontraron una estatua de un yelmo de león cerca del pedestal más cercano a la playa. La playa está por ahí, así que el yelmo de león debería estar ahí. Vale, no tiene por qué... A ver, claro. Yo es que estaba viendo que... Estaba creyendo que una va al norte, otra al sur, otra al este y al oeste. Y a lo mejor no es así. A lo mejor tanto esta como esta van al mismo sitio. You're not even trying, Sherry. Concentrate. No. no sé. Hasta de fruta al oeste. Y el único sitio donde sale la canasta de fruta... Vamos a seguir. No. El único sitio donde sale la canasta de fruta es aquí. Aquí no sale. Así que esta tiene que ir al oeste. Va mirando al oeste. Y esta mirada hacia el este. Faltan estos dos que no tengo ni idea.
Vale, además aquí hay... En breve resumen de los hallazgos de Arcos. Sí, aquí dice que hay que usar algún objeto en algún sitio. Espera, me faltará esto por revisar. Don't touch anything no. here. Get back to work. 